my most sincere greetings to everyone and welcome to ds english i am deepmala sharma and today we are going to discuss a wonderful chapter for the students of class 11 from their book hornbill it is their fourth chapter title of the chapter is landscape of the soul this chapter basically has been divided into two parts first part is landscape of the soul and it is composed by nathalie trovroy actually this part is an edited excerpt from her bigger article named landscape of the soul ethics and spirituality in chinese painting another part is also an article composed by brinda suri and that article was published in the hindustan times on 28th august 2005 title of that article or we can say that part is getting inside outsider art so before we begin the chapter let's see the difficult words and their meanings which will come across the chapter first of all we have commissioned commission means instructed by king to make a painting on the palace wall second is vanished means disappeared revealing giving interesting and new information about something then we have anecdote an interesting story about a person or event native means connected with the place where someone was born realism a painting style in which paintings are made to look like real life things persons etc then we have illusionistic which means in art a type of painting that appears to share the physical space with the viewer then we have figurative painting the painting which represents real world now let's begin the chapter to so, chapter ki jo shuruaat hai wo darasal ek story se hoti hai kiski story hai ye darasal ye story hai ek chinese painter ki jinka naam tha wu daozi aur ye story batati hai unki last painting ke bare mein jo ki ek landscape tha ओके okay? अभी लैंडस्केप क्या होता है पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए लैंडस्केप का मतलब आप कोई भी नेचुरल सीन से ले सकते हो कोई भी नेचुरल सीनरी कोई भी प्राकृतिक दृश्य अगर आप अपनी ड्राइंग या पेंटिंग की क्लास में जैसे बैठे होते हो और टीचर यदि आपसे बोलता है कि भी एक सीनरी बनाओ तो आप जो सीनरी बनाते हो ये लैंडस्केप लगभग वही चीज़ थी तो जो वो दाउजी थे वो चाइनीज पेंटर थे एट सेंचुरी चाइना में वो हुए थे ओके एट सेंचुरी के चाइना में एट सेंचुरी की बात है उस समय एक टैंग एम्प्रर होते थे जिनका नाम था जुआन जोंग और उन जुआन जोंग नाम के टैंग एम्प्रर ने वो दाउजी से कहा कि वो उनके पैलेस मीन्स महल की एक दीवार को डेकोरेट करने के लिए एक पेंटिंग बनाए और वो पेंटिंग किस चीज़ की होनी चाहिए एक लैंडस्केप की ओके तो वो जो लैंडस्केप जो था वो उन्होंने बनाया राइट right? अब जैसा कि मैंने आपको बताया लैंडस्केप में क्या होता है ठीक इसी तरह से उन्होंने भी उस लैंडस्केप के अंदर बनाए बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट माउंटेन्स वाटरफॉल्स क्लाउड्स इमेन स्काई और वहाँ पर बर्ड्स उड़ रहे थे ओके okay? आप समझ गए मेरी बात को कि माउंटेन्स भी थे स्काई था बर्ड्स उड़ रहे थे फॉरेस्ट थे नीचे वाटर था तो ये सब चीज़ें उनके लैंडस्केप में दिख रही थी लेकिन उन्होंने इस लैंडस्केप को किसी को भी नहीं दिखाया उन्होंने इस लैंडस्केप को एक स्क्रीन से कवर करके रखा वो ये चाहते थे कि सबसे पहले ये जो लैंडस्केप है ये जो महाराज हैं वो देखें तो जैसे ही महाराज आए एम्प्रर आए उन्होंने वो स्क्रीन हटा दिया वो कवर हटा दिया और उनके सामने था वो खूबसूरत लैंडस्केप जैसे ही महाराज ने वो उस लैंडस्केप को देखना शुरू किया पेंटर ने कहा कि सर देखिए ये लैंडस्केप आपके सामने है और आप देखिए इसको ध्यान से कि मैंने यहाँ पर एक केव भी बनाई है केव का मतलब गुफा ओके okay, तो केव भी बनाई है गुफा भी बनाई है और चलिए मैं आपको इसके अंदर ले चलता हूँ और ये बोलने के बाद जैसे ही जो वो पेंटर थे उन्होंने इशारा किया उस पेंटिंग की ओर उस केव की ओर तो वो जो जैसे केव था उसका दरवाज़ा खुल गया ओके okay, पेंटर जो है वो केव के अंदर एंटर कर गए एक्चुअली वो केव कहाँ पर थी जी हाँ एक्चुअली वो केव थी उस पेंटिंग के अंदर मीन्स वो जो पेंटर थे वो दाउजी जिन्होंने वो पेंटिंग वो लैंडस्केप बनाया था वो सीनरी बनाई थी वो उस केव के अंदर एंटर कर जाते हैं और अंदर जाकर बोलते हैं कि इनसाइड इट स्प्लेंडेड कि बहुत सुंदर है अंदर से आइए एम्प्रर से एम्प्रर महाराज आइए मेरे साथ साथ एम्प्रर से कहा उन्होंने और जैसे ही एम्प्रर ने देखा 
वो जो पेंटर थे वो तो अंदर जा चुके थे पेंटिंग के लेकिन उनके अंदर जाते ही जो एंट्रेंस था केव का वो एकदम से बंद हो गया और एम्पर बाहर ही रह गए केव का एंट्रेंस बंद हो गया पेंटर केव के अंदर थे एंड देखते देखते पेंटर तो गायब हो ही गया पेंटिंग के अंदर जाके और उसकी जो पेंटिंग थी उसका भी जो नाम और निशान है वो भी दीवार से गायब हो गया ये देखिए मेंशन किया हुआ है कि नोट अ ट्रेस ऑफ वो दाउजीज ब्रश वॉज लेफ्ट ठीक है कि एक भी जो निशान था उसकी पेंटिंग का दिखाई नहीं दे रहा था इट वॉज ऑल वैनिश्ड सब कुछ गायब हो गया और वो जो पेंटर है उसे भी फिर से इस वर्ल्ड के अंदर नहीं देखा गया अब आप सोच सकते हो कि ये स्टोरी तो बड़ी अटपटी सी लग रही है लेकिन दरअसल ये कॉन्सेप्ट है स्पिरिचुअलिटी का एक इनर लाइफ का चाइनीज पेंटिंग्स में राइट right? तो चाइना की जो क्लासिकल एजुकेशन है उसमें इसी तरह की स्टोरीज पेंटिंग्स पर बेस्ड स्पिरिट्स पर बेस्ड बताई जाती हैं सुनाई जाती हैं और इन्हीं स्टोरीज में से हैं कन्फ्यूशियस और जुवानजी की स्टोरीज एंड फिर जो ऑथर है वो बताती हैं हमें एक और ऐसी स्टोरी के बारे में जिसमें जो एक पेंटर है वो ड्रॉ करता था एक ड्रैगन को ओके okay? अब ड्रैगन जो है वो भी एक बहुत ही खतरनाक एनिमल होता है राइट right? तो वो जो पेंटर है जब भी उस ड्रैगन को ड्रॉ करता था वो ड्रैगन की आइज को ड्रॉ नहीं करता था वो आइज को नहीं बनाता था पेंटिंग में ड्रैगन की पेंटिंग में क्यों क्योंकि उसको डर था कि कहीं ड्रैगन सच में जिंदा ना हो जाए आई थिंक आप ने जैसे बहुत पहले एक सीरियल आता था शाकाला का बूम बूम शायद आपको याद हो और उसमें जैसे एक बच्चा था और उस बच्चे के हाथ में पेंसिल थी वो उस पेंसिल से जो कुछ भी ड्रॉ करता था वो रियल हो जाता था राइट तो ये लगती तो सब फेरी टेल्स हैं लेकिन चाइना की जो क्लासिकल एजुकेशन है ये उसका पार्ट्स है और ये जो हमारा चैप्टर है ये बेसिकली इन्हीं सब थीम्स पर बेस्ड है कि जो चाइनीज पेंटिंग है उनके अंदर एक स्पिरिट डवेल करती है जिसे केवल पेंटर देख सकता है पेंटर महसूस कर सकता है लेकिन और कोई नहीं देख सकता राइट अब ये तो हुई चाइना की बात चाइना मीन्स हमारे जो अर्थ है अगर हम उसको ईस्टर्न और वेस्टर्न दो हेमिसफेयर्स में डिवाइड करें तो ये ईस्टर्न हेमिसफेयर का पार्ट बनता है हमारा चाइना मीन्स चाइना फॉल्स इन द ईस्टर्न हेमिसफेयर ऑफ आर प्लेनेट अर्थ अब जो दूसरा पार्ट है हमारी अर्थ का दैट इज वेस्टर्न हेमिसफेयर तो अब जो ऑथर हैं वो कॉन्ट्रास्ट करती हैं कहती हैं कि फ्लैंडर्स से मैं एक स्टोरी लूँगी मीन्स वो वेस्टर्न साइड की बात कर रही हैं यूरोपियन साइड की बात कर रही हैं और यूरोपियन साइड से वेस्टर्न साइड से वो अब एक स्टोरी लेती हैं जो कि एकदम कंट्रास्ट है ये जो स्टोरी अभी जस्ट उन्होंने वो दाउजी वाले सुनाई है इसका ओके तो देखते हैं अब ये स्टोरी कौन सी है तो ये स्टोरी दरअसल है फिफ्टीन सेंचुरी एंडवर्ब की और इसमें एक मास्टर ब्लैकस्मिथ था जिसका नाम था क्विंटन मैक्सिस ओके तो आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे दरअसल जैसे वो दाउजी का नाम अभी आया था या यहाँ पर क्विंटन मैक्सिस का नाम आया है राइट तो ये जो क्विंटन मैक्सिस था इसकी स्टोरी है जो कि फिफ्टीन सेंचुरी एंडवर्क में था ये एक मास्टर ब्लैकस्मिथ था यानी कि पेशे से एक लोहार था राइट एंड ई फॉल इन लव He falls in love with a painter's daughter. Okay, ये जैसे प्यार करने लगता है एक painter की daughter को and he wants to get married to her. लेकिन जो वो जो लड़की है उसके जो father हैं he is actually a very big painter, very big artist. तो वो कभी भी नहीं चाहते थे कि उनकी जो बेटी है वो एक लोहार से शादी करे ओके okay? तो वो इस तरह के सन इन लॉ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते तो आप सन इन लॉ के सामने मीन्स क्विंटन मैथस के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि वो किस तरह से अपने फादर इन लॉ को कन्विंस करे कैसे उन्हें मनाए शादी के लिए तो क्विंटन मैथस ने क्या किया ही सीक्रेटली स्नीट मतलब बिल्कुल चुपचाप एकदम जैसे किसी को पता नहीं चला एकदम चुपचाप से वो अपने वुड बी फादर इन लॉ मीन्स उस डॉटर के फादर के स्टूडियो में चला जाता है स्टूडियो का मतलब जहाँ पर वो जो पेंटर हैं वो पेंटिंग बनाते थे तो वहाँ पर कैनवस लगा हुआ था जो भी कोई फ्रेश पेंटिंग वो बना रहे थे उसका तो क्विंटन मैथिस ने क्या किया कि उस कैनवस के ऊपर एक फ्लाई ड्रॉ कर दी फ्लाई का मतलब मक्खी ओके तो एक मक्खी बना दी और वो जो मक्खी थी वो देखने में इतनी रियल लग रही थी कि जैसे ही वो पेंटर स्टूडियो के अंदर आए उन्होंने देखा कि अरे उनकी पेंटिंग के ऊपर तो एक सच की मक्खी बैठी है उनको ये लगा एंड ए रियली ट्राई टू स्वैट इट अवे उन्होंने उसको उड़ाने की कोशिश की कि ये मक्खी यहाँ से चली जाए तो वो इतनी रियल लग रही थी क्विंटन मैथिस की बनाई हुई फ्लाई उनकी पेंटिंग पर बैठी हुई वो इतने ज़्यादा उससे इंस्पायर होते ज़्यादा खुश हुए जो पेंटर थे कि उन्होंने क्विंटन मैथिस को अपने स्टूडियो में एक अप्रेंटिस के रूप में रख लिया एंड फाइनली ही ऑल्सो गॉट मैरिड टू हिज डॉटर 
तो अब आप देखिए कि ये जो फ्लाई थी ये कितने डेलिकेट रियलिज्म के साथ एंड एल्यूजनिस्टिक लाइटनेस के साथ उसने बनाई थी अब ये दो टर्म्स मैं आपको क्लियर करती हूँ क्या होती हैं देखिए डेलीकेट रियलिज्म का क्या मतलब है पहले तो ये देखिए तो क्विंटन मैचस ने डेलीकेट रियलिज्म के साथ ये फ्लाई बनाई थी डेलीकेट रियलिज्म का मतलब होता है दरअसल बिल्कुल जो बात हमें रियल लगे राइट right? एकदम जैसे मान लीजिए रेफर्स टू द एलोरिंग क्वालिटी ऑफ द आर्ट व्हिच मेक्स इट सीम रियल इट इज एन इंटरेस्ट इन और कंसर्न फॉर द एक्चुअल और रियल एक्चुअल और रियल एज अपोज टू एब्स्ट्रैक्ट तो इसमें जो क्विंटन मेट्सिस हैं वो बिल्कुल एक्चुअली एक फ्लाई जैसा लग रहा है कि फ्लाई सच की फ्लाई बना दी है एक्चुअली वो एक फ्लाई लगती है इस तरह से एक फ्लाई बनाते हैं राइट right? और अब जो है मैं आपको बताती हूँ कि इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस क्या है तो इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस ओके ये भी टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर में कई बार पूछ ली जाती है इल्यूजनिस्टिक का क्या मतलब है पहले आप ये समझिए इल्यूजनिस्टिक जो वर्ड है वो इल्यूजन से बना है राइट right? तो इल्यूजन का मतलब भ्रम ओके okay? तो एक भ्रम लगता है एक हमें आभास होता है लेकिन एक्चुअली वो चीज़ नहीं होती तो दैट इज़ इल्यूजनिस्टिक एंड लाइकनेस का मतलब क्या है लाइकनेस का मतलब हुआ कि बिल्कुल वैसा का वैसा लगना यानी कि ऐसा भ्रम होना कि ये चीज़ तो बिल्कुल वो कि वो है तो वो जो फ्लाई थी वो बिल्कुल एक इल्यूजन उसको हुआ कि जैसे ये तो एकदम रियल फ्लाई है तो ये जो टर्म्स हैं ये दोनों टर्म्स यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हैं एल्यूजनिस्टिक लाइकनेस का मतलब आपकी स्क्रीनस पर है आप देख सकते हैं इट रेफर्स टू एन एडजेक्टिव ऑफ द टेक्निक ऑफ यूजिंग पिक्टोरियल मैथड्स इन ऑर्डर टू डिसीव द आई मतलब आंखों से देखोगे तो आपको एकदम धोखा हो जाएगा आपको भ्रम हो जाएगा कि भाई ये चीज़ तो बिल्कुल रियल है द रेफरेंस टू एन इल्यूजन क्रिएटेड बाय द सेम्बलेंस ऑफ समथिंग तो एकदम सेम वो चीज़ आपको लगेगी इस तरह से ये इल्यूजन्स बनाते हैं एंड सेकेंड टर्म मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी डेलीकेट रियलिज्म के बिल्कुल रियल लगती है वो चीज़ राइट अब आप देखिए इसके अलावा जो है अब ऑथर जो है दरअसल ये दो स्टोरीज प्रेजेंट करके हमें एक कंट्रास्ट प्रेजेंट करना चाहती हैं बिटवीन चाइनीज पेंटिंग एंड वेस्टर्न पेंटिंग तो चाइनीज पेंटिंग के हिसाब से आपने जस्ट अभी देखा ही है कि वो दाउजी ने जो पेंटिंग बनाई थी ओके वो जो है उसको पेंटर ही केवल देख सकता है बहुत अच्छे से लेकिन अगर मान लीजिए कोई व्यूअर उसे देखता है तो वो उतने अच्छे से उसको समझ नहीं पाता इतने अच्छे से उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाता जैसे कि आपने देखा कि वो दाउजी जो है उन्होंने वो पेंटिंग बनाई केव बनाई अब वो केव जो है वो केवल उसके अंदर क्या स्पिरिट है ओके केव खुलती है अंदर चला जाता है वो दाउजी तो ये सब किसके साथ हो रहा है ये जस्ट पेंटर के साथ हो रहा है एम्पर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा राइट तो यहाँ पर आप दो स्लाइड्स देख सकते हो जैसे एक तो है चाइनीज लैंडस्केप की पेंटिंग और दूसरी है वेस्टर्न लैंडस्केप की पेंटिंग तो जो चाइनीज लैंडस्केप पेंटिंग है इसे आपको खुद समझना पड़ेगा ओके कि इसके अंदर क्या है यू आर फ्री टू फील यू आर फ्री टू गो थ्रू ओके यू आर फ्री टू इवेल्यूएट यू आर फ्री टू एसेस वॉट इज देयर इन दिस पेंटिंग लेकिन जो दूसरी हमारी पेंटिंग है दिस वन ये वेस्टर्न लैंडस्केप है राइट वेस्टर्न लैंडस्केप में जो कुछ भी दिख रहा है वो एकदम हमें रियल लग रहा है हम देख सकते हैं कि जी हाँ यहाँ पर पेड़ उगे हुए हैं ऊपर बादल हैं नीचे एक वाटर है मीन्स रिवर टाइप से है राइट और ये जो है घास वगैरह मतलब ये जो चीज़ हमें दिख रही है ये जो सच में दिख रही है यही है राइट लेकिन यहाँ पर हमें सब कुछ अपने आप ही सोचना पड़ता है तो इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अब ऑथर ने एक कंट्रास्ट प्रेजेंट किया है बिटवीन चाइनीज लैंड्स की पेंटिंग एंड वेस्टर्न लैंड्स की पेंटिंग मैंने आपके लिए दो स्लाइड्स भी यहाँ पर प्रिपेयर की हैं आप देखिए क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का आप देखिए हाईलाइट्स ऑफ चाइनीज लैंड्स की पेंटिंग अ क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इज नॉट मेन टू रिप्रोड्यूस इन एक्चुअल व्यू तो चाइनीज लैंडस्केप को जब आप देखोगे तो आपको कोई एक्चुअली व्यू वहाँ पर नहीं दिखेगा सेकेंड इज द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट ओके कि भी एक ही केवल नजरिया नहीं है आप किसी भी एंगल से उसको देख सकते हो देन हिज लैंडस्केप इज नॉट अ रियल वन एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट देन ट्रेवल इन इट द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ फॉर योर आइज टू ट्रेवल अप एंड डाउन देन बैक अगेन इन अ लेजरली मूवमेंट तो आपने देखिए कि लैंडस्केप एक बना दिया चाइनीज पेंटर ने तो आप इसको लैंडस्केप को ऑब्जर्व करने के लिए देखने के लिए एकदम फ्री होते हो आपका दिल करे आप इसको वर्टिकली देखिए मीन सबसे पहले ऊपर देख लीजिए फिर नीचे देखिए राइट ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर देखिए देन आप चाहे तो इसको हॉरिजोंटली देखिए हॉरिजोंटली में कैसे लेफ्ट टू राइट देखिए या राइट टू लेफ्ट देखिए तो आप फ्री होते हो सो किसी भी एंगल से देखने के लिए कुछ भी इसके बारे में समझने के लिए 
Next point is very important. The Chinese painter does not want you to borrow his eyes. The Chinese painter है वो आपसे ये नहीं कहता कि आप उसकी आँखों से देखो. Okay? वो क्या कहता है? He wants you to enter his mind. Now this point is very important. जो Chinese painter है वो ये सोचता है कि जिस दिमाग के साथ उसने ये painting बनाई है, वो जो कहना चाह रहा है, वो जो दिमाग से सोच रहा है, आप उसी के हिसाब से इस painting को देखो. Right? The landscape is an inner one, a spiritual and conceptual space. तो ये एक इनर वन लैंडस्केप होता है मींस आत्मा का ओके द लैंडस्केप इज एन इनर वन अ स्पिरिचुअल एंड कॉन्सेप्चुअल स्पेस एंड देन वी हैव वेस्टर्न पेंटिंग देखिए यूरोपियन लैंडस्केप पेंटिंग में क्या स्पेशलिटीज होती हैं उसके हाइलाइट्स पे देख लेते हैं डेलिकेट रियलिज्म अभी जस्ट मैंने आपको टर्म एक्सप्लेन की थी मींस व्हिच सीम्स टू बी रियल अ परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस इज देयर मींस इट appears कि ये आपका illusion है, it's not true, okay? and सच में ये illusion नहीं होता है, सच में होता भी नहीं, actually ये होता भी नहीं, right? likeness का मतलब बिल्कुल same लगना। it is a figurative painting, figurative painting का मतलब भी यही होता है कि जो चीज़ आप दिखाना चाहते हो, actually वही चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। then the European painter wants you to borrow his eyes, again very important point, जिस तरह से हमने अभी Chinese paintings के लिए देखा था कि जो Chinese painter है, he wants you to borrow his mind. Similarly, जो European painter है, he wants you to borrow his eyes. मतलब उसने जिस तरीके से वो painting बनाई है, वो चाहता है कि आप बिल्कुल उसी की आँखों से उसको देखो, कि वो एकदम real आपको लगे, जो चीज़ वो बनाना चाह रहा है, वही चीज़ आपको दिख रही है, ऐसी feeling. And look at a particular landscape exactly as he saw it from a specific angle. तो क्या देख रहे हो? ये भी उसी के हिसाब से होगा, एक specific angle भी उसी के हिसाब से होगा, जिस तरह से वो चाहेगा आपको दिखाएगा। अब इसी article का जो last part है, उस पर हम आ जाते हैं, और यहाँ पर जो author है हमें एक और concept दे रही हैं, and that concept is Shen Shui. The concept of Shen Shui is ये Chinese जैसे मान लीजिए term है, जिसका literal meaning होता है mountain water. Okay? तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट टर्म है। What is the meaning of Shen Shui? ये पूछा जा सकता है आपसे और एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। तो आप समझेंगे इस चीज को बहुत अच्छे से। Shen Shui जो है इसका लिटरल मीनिंग हो गया माउंटेन वाटर। अब माउंटेन क्या है और वाटर क्या है इसे समझेंगे। माउंटेन का मतलब यहाँ खास बात है, दरअसल ये मैस्कुलिन एस्पेक्ट है नेचर का, ओके, एंड इट रीचेस वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, इट्स स्टेबल, वॉम एंड ड्राई इन द सन, ओके, तो देखिए इट रीचेस वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन का क्या मतलब है? आपको पता है कि जो माउंटेन है, यदि आप उसको सोचो, उसके बारे में सोचो, तो पहली और ऐसा लगता है कि जैसे वो हेवन की ओर जा रहा हो, फिर ये एक स्टेबल होता है, राइट? स्टेबल का मतलब एकदम फिक्स्ड, वॉम का मतलब, वॉम का मतलब आपको पता ही है कि जो मान लीजिए बॉयस ना हो, जो थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए इसके बाद है ड्राई, ओके? वॉम का मतलब थोड़ा सा गर्म हो, राइट? कोल्ड ना हो, यिन जो है ये फैमिलियन एस्पेक्ट है नेचर का और इसे इन्होंने यिन के लिए दे दिया इन्होंने वर्ड वाटर ओके और वाटर जो है वो आपको पता है रेस्ट हॉरिजॉन्टली रेस्टिंग ऑन अर्थ ओके ये हॉरिजॉन्टल होता है माउंटेन जैसे हमारे जो वर्टिकल होता है तो वाटर का आपको पता है वाटर कीप्स इट लेवल आप ये सोच सकते हो कि वाटर जो है वो स्टेबल नहीं होगा क्योंकि ये हमेशा मूव करेगा, राइट? ये फ्लुइड होता है, फ्लुइड का मतलब ये बहता है, राइट? एंड मोइस्ट होता है, ये जैसे मान लीजिए नमी वाला होता है, ये ड्राई नहीं होता, कोल्ड होता है और वॉम नहीं होता, तो ये कंट्रास्ट हो गया माउंटेन वाटर अब इस शेंशुई वाले एस्पेक्ट में माउंटेन वाटर वाले एस्पेक्ट में एक और टर्म ऑथर प्रेजेंट करती हैं एंड दैट टर्म इस मिडल वॉइड ये क्या है इसको भी समझिए तो इसमें ऑथर ये कहना चाहती हैं कि जैसे एक लैंडस्केप में आप माउंटेन बनाओगे वाटर बनाओगे एक लैंडस्केप बना दोगे उसे ठीक है तो 
ओके इसे कहेंगे हम मिडल वॉइड तो वॉइड का क्या मतलब हुआ वॉइड का मतलब होता है एकदम खाली रह जाना तो शेंशुई में जिसमें यंग और यंग का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया इसके अलावा एक और पॉइंट रह जाता है हमारा दैट इज वॉइड ओके अब वॉइड को समझाने के लिए देखिए उन्होंने तो ये एग्जाम्पल दिया कि पेंटिंग में कुछ ऐसा स्पेस भी रह जाता है जो एकदम वाइट होता है ब्लैंक होता है उसे कहते हैं वॉइड वॉइड का मतलब वैसे भी क्या होता है कुछ भी ना होना राइट नल नील ओके एंड आप ये देखिए कि जैसे मान लीजिए इसके अलावा एक और एग्जाम्पल से वो वर्ड समझाती हैं कि हम प्राणायाम से भी वर्ड का मीनिंग समझ सकते हैं प्राणायाम में बेसिकली क्या होता है प्राणायाम में बेसिकली हम ब्रीद इन करते हैं पहले तो सांस अंदर लेते हैं फिर हम सांस को कुछ समय के लिए रिटेन करते हैं ओके वी रिटेन आर ब्रेथ उसके बाद फिर हम ब्रीद आउट करते हैं राइट तो ये तीन चीज़ें हो गई ब्रीद इन रिटेन योर ब्रेथ एंड देन ब्रीद आउट तो जो यहाँ पर रिटेन योर ब्रेथ है ओके okay, कि हमें जब सांस को अंदर रोक कर रखना है दैट इज वॉइड दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट एक्चुअली वॉट द ऑथर वॉन्ट्स टू कन बी ठीक है ऑथर ये कहना चाहती है कि जब हमने उस सांस को रोक कर रखा है वो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्राणायाम का क्योंकि मेडिटेशन वही होती है एंड सिमिलरली अगर हम बात करें इस वर्ड की शेंशु के कॉन्सेप्ट में माउंटेन वाटर के कॉन्सेप्ट में तो ये वो जगह है जहाँ पर ये जो यंग और यन है दे इंटरेक्ट दे मीट विद ईच अदर एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्योंकि जितने भी इम्पॉर्टेंट जो भी हमारी एक्टिविटीज हैं वो यहीं पर ही ऑरिजिन लेती हैं यहीं पर ही होती हैं राइट अब इस तरह से उन्होंने वर्ड को एक्सप्लेन किया एंड एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और उन्होंने बताया कि ये जो सब वर्ड है या ये जो मेन है इसके लिए क्या इम्पॉर्टेंस है इस लैंडस्केप की तो मे बी ऑथर यही मैसेज कन्वे करना चाहती हैं कि ये जो लैंडस्केप है या जो नेचर है ये सब इस समय जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सब डिस्टर्ब करते जा रहे हैं लेकिन ये एक मैन का पॉइंट ऑफ व्यू है नेचर को देखने का नेचुरल सीनरीज को देखने का कि इसी की वजह से जो है आगे कुछ ना कुछ क्रिएटिव होगा और हमारा जो ये वर्ल्ड है वो बेटर प्लेस टू लिव इन बनेगा अब हम आ जाते हैं इस चैप्टर के सेकंड पार्ट पर जिसका टाइटल है गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट अब आप समझेंगे ये क्या है गेटिंग इनसाइड का मतलब अंदर जाना ओके मींस हम समझेंगे इस चीज को इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे किस कॉन्सेप्ट को समझेंगे आउटसाइडर आर्ट के कॉन्सेप्ट को तो आप देखिए पहले तो मैं आपको ये रीड आउट करके बता देती हूँ वेन फ्रेंच पेंटर जीन डुबे मोटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट ड्रट In the 1940s, the art of the untrained visionary was of minority interest. From its almost veiled beginnings, outsider art has gradually become the fastest growing area in interest in contemporary art internationally. तो आप ये देखिए ये जो कॉन्सेप्ट था आर्ट ब्रेड का ये 1940s में पॉपुलराइज किया था किसने एक फ्रेंच पेंटर थे जीन डुबे उन्होंने राइट तो जो जीन डुबे थे उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया क्या है ये कॉन्सेप्ट क्या है आर्ट ब्रेड आर्ट ब्रेड का जो कॉन्सेप्ट है वो उसका लिटरल मीनिंग है रो आर्ट ओके रो आर्ट क्या है रो आर्ट रो आर्ट आप समझिए क्या है ये दरअसल वो आर्ट है जिस जो कि एकदम रॉ स्टेट में है ओके okay? जो कि एकदम परफेक्टली कुक्ड नहीं है परफेक्टली प्रिपेयर्ड नहीं है क्यों क्योंकि ये आर्ट है ऐसे लोगों की बनाई हुई जिन्होंने आज तक आर्ट की कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है जी हाँ इन्हें ही बोला आउटसाइडर आर्ट तो आउटसाइडर आर्ट बेसिकली वो पेंटर्स हो गए वो आर्टिस्ट्स हो गए जिन्होंने आज तक कोई भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली है प्रोफेशनल ट्रेनिंग आप समझ गए होंगे कि वो किसी भी आर्ट के स्कूल में जाकर उन्होंने स्टडी नहीं की है एंड स्टिल दे क्रिएट पेंटिंग्स दे मेक पेंटिंग्स एंड देर पेंटिंग्स आर क्वाइट पॉपुलर एज वेल तो इस तरह के जो लोग हैं वो हो गए आउटसाइडर आर्ट में आर्ट ब्रेड में आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा एंड जिस समय जो जीन डुबी हैं वो इस कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज कर रहे थे उस समय हमारे देश में इंडिया में अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है आप देखिए एन अन ट्यूटर्ड जीनियस वॉज क्रिएटिंग पैराडाइज एन अन ट्यूटर्ड जीनियस वॉज क्रिएटिंग पैराडाइज तो कौन थे ये अन ट्यूटर्ड जीनियस एक अन ट्यूटर्ड जीनियस थे जो कि पैराडाइज बना रहे थे ये बात है अन ट्यूटर्ड का मतलब जिन्होंने कोई ट्यूशंस नहीं ली ये वही हो गए आउटसाइडर आर्ट वाले राइट right? जिन्होंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली एंड स्टिल दे आर मेकिंग पेंटिंग्स तो कौन थे ये अनट्यूटेड जीनियस और क्या था इनका पैराडाइज इस पर बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं तो ये थे नेकचंद ओके तो हो सकता है कि नेकचंद का नाम आपने सुना होगा नेकचंद जी हाँ वही नेकचंद जिन्होंने चंडीगढ़ का फेमस रॉक टेम्पल 
रॉक पैलेस बनाया था आप ये देखिए ये नेकचन सैनी वॉज अ सेल्फ टॉट इंडियन आर्टिस्ट नॉन फॉर बिल्डिंग द रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़ एंड एटीन एकर स्कल्चर गार्डन इन द सिटी ऑफ चंडीगढ़ तो नेक चंद जो हैं नेक चंद सैनी उनका पूरा नाम है उन्होंने रॉक गार्डन बनाया था चंडीगढ़ में और रॉक गार्डन अगर आपने देखा हो चंडीगढ़ का तो आप ये पहचान जाओगे कि उन्होंने किस तरह से किन किन चीज़ों का यूज़ करके उस रॉक गार्डन को बनाया है मैं आपको बताती हूँ कोई भी चीज़ें जो भी ब्रोकन थी जो कि टूट गई थी वो कोई भी ब्रोकन आप सोच सकते हो कि टाइल्स हो सकती हैं ब्रोकन ब्रिक्स हो सकती हैं ब्रोकन आपका बेसिन हो सकता है कोई भी बर्तन हो सकता है राइट ब्रोकन बैंगल्स हो सकती हैं क्लास की प्लास्टिक की इवन आप ये देखिए कि ब्रोकन डाउन कार जो है ओके या ब्रोकन डाउन हमारे सिंक हो सकते हैं तो इस तरह की कोई भी टूटी हुई चीज़ों को जोड़ जोड़ के उन्होंने इस तरह से ये जो आप पेंट इसमें देख सकते हो अपनी स्लाइड पर ये देखिए ये डॉल बनी हुई है और इस पर ये सब ब्रोकन टाइल्स उन्होंने लगा रखी हैं तो इस तरह के स्कल्पचर्स उन्होंने बनाए हैं और कोई छोटे एरिया में नहीं बनाए उन्होंने बनाए हैं पूरे 18 एकड़ के एरिया में तो इस तरह से नेकचंद बन गए हैं हमारे अन ट्यूटर्ड जीनियस जिन्होंने कि एक पैराडाइज बनाया ओके एंड वो पैराडाइज क्या है रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़ आप इसे बहुत अच्छे से याद रखेंगे और इसीलिए जो नेकचंद हैं उनको बहुत टाइम टू टाइम जैसे हम कह सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया है जैसे एक मैगजीन uh, है जिसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है रॉविजन और उसका स्प्रिंग 2005 का जो एडिशन था उस पर रॉक गार्डन में से ही एक स्कल्पचर लगी थी लेडी बाय द वाटरफॉल करके एंड सिमिलरली जैसे मान लीजिए उनको यूनेस्को की ओर से स्विस कमीशन ने भी जैसे ऑनर किया एंड साथ के साथ उनका एक फाइव मंथ इंटरेक्टिव शो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है रेलम ऑफ नेक के नाम से इसी के रेफरेंस में ये जो आर्टिकल है ये लिखा था बृंदा सूरी ने ऑन ट्वेंटी एट ऑफ ऑगस्ट टू थाउजेंड फाइव इट वॉज पब्लिश्ड इन द हिंदुस्तान टाइम्स विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आर वेरी इंपॉर्टेंट वंडरफुल एंड वेरी ब्यूटिफुल चैप्टर राइट लेकिन अभी हमारी वीडियो एंड नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं एन सी आर टी के क्वेश्चन आंसर्स सभी जो क्वेश्चन हैं उनके सोल्यूशन मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं आप देख सकते हैं आप चाहें तो इसका स्क्रीन शॉट लेके रख सकते हैं बाद में लिख लीजिएगा और या फिर आप साथ के साथ वीडियो को पोज करके भी लिख सकते हो मैं एक बार थोड़ा थोड़ा सा इन क्वेश्चंस को भी आपके लिए एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि ताकि आपको इजी हो जाए लिखने में देखिए कॉन्ट्रास्ट द चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट विद द यूरोपियन व्यू विद एग्जाम्पल्स तो ये मैंने आपको बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया था इस चैप्टर में बेसिकली यही बात बता रखी है मेनली कि चाइनीज व्यू क्या है और वेस्टर्न व्यू क्या है तो चाइनीज व्यू में एक इनर लाइफ होती है स्पिरिट होती है लेकिन यूरोपियन व्यू में ऐसा कुछ भी नहीं होता उसमें आपको पता है कि इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस होती है डेलीकेट रियलिज्म के साथ फिर सेकेंड पॉइंट जो है उसमें आप कह सकते हो कि चाइनीज जो पेंटिंग्स हैं उसमें जो पेंटर है वो आपसे कहता है कि यू एंटर हिज माइंड कि आप उसके माइंड के हिसाब से पेंटिंग को देखिए समझिए कि भी इसके अंदर वो क्या दिखाना चाहता है लेकिन जो हमारी वेस्टर्न पेंटिंग है उसमें जो पेंटर है वो ही वॉन्ट्स यू टू बोरो हिज आइज राइट और थर्ड में आप एग्जाम्पल दे सकते हो थर्ड डिफरेंस में कि जो वो दाउजी की जो पेंटिंग है वो चाइनीज पेंटिंग का एक एग्जाम्पल है एंड जो क्विंटन मैक्सिस की पेंटिंग है ओके okay, वो वेस्टर्न पेंटिंग का एक एग्जाम्पल है यूरोपियन पेंटिंग का एक एग्जाम्पल है नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ शैंशुई तो शैंशुई का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था दैट इज माउंटेन वाटर ओके माउंटेन की क्या स्पेशलिटीज हैं स्टेबल वॉर्म ड्राई वर्टिकली टूवर्ड्स हेवन ओके एंड जो इसको यंग भी कहते हैं साथ के साथ जो हमारा वाटर है दैट इज यन दैट इज द फैमिलिन आस्पेक्ट एंड इट इज यू सी इट रेस्ट हॉरिजोनटली ऑन अर्थ इट इज वॉम इट इज फ्लूड इट इज मॉइस्ट राइट तो ये डिफरेंस है साथ में मैंने वर्ल्ड के बारे में भी इसमें बताया है तो आप वर्ल्ड का भी यहाँ पे मैंशन कर सकते दैट इज द ब्लैंक स्पेस दैट इज द प्लेस वेयर दीज टू आस्पेक्ट इंटरेक्ट विद ईच अदर नेक्स्ट इज आउटसाइडर आर्ट आर्ट ब्रट या रो आर्ट क्या है ये मैंने आपको बताया दिया था जिन्होंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली तो ऐसी जो आर्ट है उसको हमने रो स्टेट पर बोल दिया देन वी हैव अन ट्यूटर जीनियस कौन था जो मैंने जस्ट अभी आपको बताया था एंड क्रिएटेड अ पैराडाइज तो कौन था अन ट्यूटर जीनियस यस नेचंद और क्या था उसका पैराडाइज द रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़ ओके एंड क्या नेचर है इनकी आर्ट का ये आउटसाइडर आर्ट में आती है या हम कह सकते हैं कि रो आर्ट में आती है अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन द एम्पर मे रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज कॉन्फर्ड बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन 
तो जो एम्प्रर है वो चाहे अपने पूरे एरिया का मालिक होगा पूरी टेरिटरी उसकी होगी लेकिन जो पेंटिंग है उसके बारे में किसको पता होता है सिर्फ पेंटर को तो ये जो एग्जाम्पल है ये उसी बात का एग्जाम्पल है जो वो दाउजी ने जो पेंटिंग बनाई थी राइट तो लैंडस्केप उन्होंने बनाया था और उस लैंडस्केप के बारे में सिर्फ वो दाउजी को ही पता था कि वहाँ पर कौन सी केव है कहाँ पर वो स्पिरिट है किस तरह से उस केव के अंदर एंटर करना है और उसके बाद तो उस पेंटिंग का वो दाउजी का कहीं भी कोई नामो निशान ही नहीं मिला वो जो एम्पर थे चाहे वो उस पूरी सल्तनत के मालिक थे लेकिन वो उस केव के अंदर एंटर ही नहीं कर पाए उस पेंटिंग के अंदर एंटर ही नहीं कर पाए देन वी हैव द लैंडस्केप इज इन इनर वन अ स्पिरिचुअल एंड कॉन्सेप्चुअल स्पेस तो ये uh, किस चीज uh, इस फ्रेज uh, को भी एक्सप्लेन करना है हमने कि इनर वन स्पिरिचुअल तो ये फिर से आपको पता है कि चाइनीज जो हमारी पेंटिंग्स हैं उन्हीं के बारे में बताया है कि उसमें एक इनर स्पिरिट होती है जो ड्वेल करती है एंड विद दिस वी कम टू दी एंड ऑफ आर वंडरफुल डिस्कशन ऑफ दिस ब्यूटिफुल चैप्टर लैंडस्केप ऑफ द सोल आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल एंड लॉर्ड्स एंड लॉर्ड्स ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो Please don't forget to hit the like button share it with your friends and subscribe to my channel for more such informative videos thank you so much for watching thank you